দুই নম্বর বড় পাপের কথা বলবো যেই পাপের কারণে আপনার দুনিয়া আখেরা ধ্বংস হচ্ছে কিন্তু আপনি বুঝেন না আপনি শরীরের ক্ষেত্রে তো খুব বুঝছেন যার ফলে সুগার হইলে ওষুধ খাওয়া শুরু করে দিচ্ছেন অথবা আপনি চেক খুব চেক একেবারে সুগার যে কারণে হয় সেই করছেন না প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে সেই জন্য আর গোস্ত খাঁচা খাসি গরু সব বাদ দিয়েছেন আর চর্বিযুক্ত বাদ দিয়েছেন খুব বুঝছেন এগুলো কিন্তু আপনি ইসলামের ক্ষেত্রে যে ইসলাম আপনি আল্লাহ পাকের জীবন বিধান যদি আপনি পালন করেন তাহলে দুনিয়াও সুখী হবে আখেরা তো সুখী হবে আখেরা তো আপনার সুখী হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনি এইরকম মারাত্মক রোগ রেখেছেন সেই রোগ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরিক করা আল্লাহর সাথে শিরক এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ ইসলাম জানেন মাদ্রাসা পড়েছেন তারপরেও শিরিক করেন আরো বড় পাপ জানলেন না জানার গরজ করলেন না আপনি আর শিরকের মধ্যে থেকে গেলেন আল্লাহ দিতে পারেন আর গস কুতুবরাও দিতে পারে আল্লাহর কাছেও পাওয়া যায় রোগ ভালো করেন আর গোস কুতুবদেরকে আল্লাহ এরকম অসাধারণ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন আল্লাহ ছেলে মেয়ে দেন আর গোস কুতুবরাও দেন সুতরাং খাজা বাবার কাছে গেলে আর শাহজালালে গেলে আটরসিতে গেলে সেখান থেকে মানুষ খালি হাতে ফিরে আসে না এইরকম শিরকি কুফুরি আকিদা নিয়ে যদি মারা যান কোনোদিন আপনার কল্যাণ হবে না চিরকাল জাহান নামে থাকবেন এবং দুনিয়ায় আল্লাহ পাকের গজব হইতে আছে ক্রোধ হইতে আছে নবী করিম সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বললেন যে অবশ্যই বলে দেন আমাদের যাতে করে সতর্ক হই নবী বললেন আল ইসরা কবিল্লাহ আল্লাহর সাথে কি করা সেরিক করা আল্লাহর সত্তাই আল্লাহর গুণে অথবা আল্লাহ পাকের কাজে অথবা আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দিগিতে ভালো করে শুনে রাখেন শুধু আপনি সিরিক করেন আল্লাহ সত্তায় মানে আল্লাহ দুই না আল্লাহ এক জাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ এক কাজে আল্লাহ যা দিতে পারেন আল্লাহর অলিয়া অলিয়াও দিতে পারেন কাজে ও শরিক এবাদত বন্দিগিতে দু আল্লাহর কাছেও দোয়া আল্লাহকেও ডাকেন আর গোসকে বলেন গোস বাবা মদাদ হ্যাঁ খাজা বাবা মদাদ হ্যাঁ ইত্যাদি তাহলে আল্লাহ কো দেন আপনি এবাদত আপনার আর গাইর উল্লাহ আপনি দেন আল্লাহর জন্য কোরবানি করেন কোরবানির সময় আর যখন অরস আসে তখন খাসে মোরগ জবাই করেন আর গরু জবাই করেন বাবার সন্তুষ্টির জন্য বাবা খুশি হয়ে যাবে মনস্কামনা পূরণ হবে আল্লাহর সাথে বড় শিরক করলেন কোনোদিন আপনার না যাতে নেই সবচেয়ে বড় অপরাধ এইভাবে এক এক করে যদি বলা হয় বহু গুণা রয়েছে মুসলিম সমাজে দু চারটি গুণা আপনাদেরকে শুধু গনিয়ে দিই কারণ দলিল বলতে গেলে সময় বেশি হয়ে যাচ্ছে আর আমার যে সময় সেই সময় মোটামুটি আমি যেটা মনে করি আমি পুরা করে ফেলেছি শিরকের পরে ধর্মের নাম কিছু পাপ হয় ধর্মের নামে আর কিছু পাপ হয় ধর্মের নামে নয় যেই পাপগুলিকে যে পাপ করে সেও পাপ মনে করে বুঝলেন কথা যারা শিরিক করে সেটাকে পাপ মনে করে করে না ভালো মনে করে করে ভালো মনে করে করে যারা বিদাত করে এই বিদাতি কাজটাকে পাপ মনে করে করে না ভালো মনে করে করে এই দুটো পাপ তাহলে ভালো করে মনে রাখেন দুটো পাপ শিরিক করা কবর মাদার পূজা করে আর মনে করে আমি চুরি করার মতো অপরাধ করছি মনে করে কি হ্যাঁ মিথ্যা কথা বলার মতো অপরাধ করছি বলে কি না বড়ই নেকির কাজ করছি এটাই তো ইসলাম ঠিক না জি মিলাদ করে নামাই তো পড়ে হ্যাঁ আর জন্মবার্ষিকী পালন করে নিজের ছেলের নিজের স্ত্রীর বিবাহ দিবস পালন করে হ্যাঁ এগুলো ভালো কাজ করছে কোন মন্দ কাজ করছি ঠিক না ওহম ইয়া সাবুন আন্না হম ইহসিনা সুন আল্লাহ পাক করে কাহ বলছেন তাদের ধারণা যে খুব ভালো কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু এরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কাজ করেও তো শির্ক এবং বিদাত শির করলে অতীতের সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যায় আর বিদাত করলে যেই কাজটার মধ্যে বিদাত করলেন ওই আমলটা ধ্বংস হয়ে যায় যেমন একটা লোক হজ করে গেল আর তার আগে বহু নামাজ পড়েছে বহু রোজা রেখেছে আর যাওয়ার পরে চলে গেল আঠেরো শীতে অথবা কোনো মাজারে গিয়ে বাবার জন্য একটা বাবার সন্তুষ্টির জন্য একটা খাসি মরু জবাই করলো বা বাবার কাছে চাইলো যে বাবা গো তুমি আমার এই মনে মনের কামনা বাসনা পূরণ করো এক কথা বা সেজদা করলো কবরকে সেজদা করলো জিন্দা মুরদাকে সেজদা করলো তাহলে এতে কি হইল অতীতের সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে গেল বিদাতের ক্ষেত্রে নামাজ পড়লো আর নামাজের মধ্যে নামাইতো পড়লো 
উচ্চারণ করে নিয়ত পড়লো নবী করেননি জীবনে করেননি আরে আবু হানিফা করেননি কেউ যদি প্রমাণ করতে আবু হানিফা করেছে আর সে বলে যে আমি হানাফি সূত্র আবু হানিফা করেছেন সেই জন্য করব বলবো করো যদিও সেটা শরীয়ত না হোক তোমার তুমি যখন বলছো যে আবু হানিফার মজাবে আছি আর আবু প্রমাণ করে দিতে পেরেছো তো করো আল্লাহর রস্তে করো কিন্তু আবু হানিফা থেকে কেমত পর্যন্ত সময় দিলেও পারবেন না প্রমাণ করতে হ্যাঁ চার এমাম আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদ তারা কোরআন সন্নার অনুসারী ছিলেন তারা এই সব বিদাত পন্থী ছিলেন না যে নামাই তো বাড়াইবেন হ্যাঁ আর ইকতা রে তুমি হাজাল ইমাম বাড়াইবেন আর যাই নামাজের দোয়া বাড়াইবেন এগুলো কাজ করেন না আবু হানিফাই করেছেন না সাফি করেছেন না মালিক করেছেন আহমদ করেছেন কেউ করেন এগুলো এই বিদাত গুলি এই ছোট খাটো এই যে টুটকিয়া ফাটকিয়া আমাদের দেশে কি বলে হ্যাঁ ছোট ছোট যে ওই যে ওই যে হুজুর গুলো মোল্লা গুলো রয়েছে এরাই জাতিকে বরবাদ করেছে এরাই বড় বড় মুফতি সেজে বসে আছে আর এরাই জাতিকে মিস গাইড করেছে তো যেই নামাজটিতে আপনি একটা বিদাত করলেন সেই নামাজটা আপনার কি হয়ে গেল নষ্ট হয়ে গেল ওই নামাজটা নষ্ট হয়ে গেল কোন নামাজে আপনি বিদাত করেন ওই নামাজটা ঠিক আছে এই দুটো ধর্মের নামে গুণা হয় কিন্তু মানুষ টের পায় না আর তিন নম্বর কাবিরা গোনা হচ্ছে ফরজ ছাড়া যে কোন ফরজ ছাড়া ফরজের ক্ষেত্রে একটা বললাম আর এই রকমই আপনার জীবনে এলমের ফরজের পরে প্রতিদিনের পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ পাঁচ অক্ত নামাজের যদি একটি নামাজ আপনি ছেড়ে দেন তাহলে আপনি সবচেয়ে বড় অপরাধ করলেন শির্কের পরে সবচেয়ে বড় অপরাধ করলেন অনেক অলমারা বলেছেন যে শির্ক যে করে দুর্গাকে শেষ দা করে বা দরগাকে শেষ দা করে আর একটা নামাজ পড়ে না দুইজনের সমান অপরাধী শিরকের সমতুল্য গুনা আল্লাহ ইবন হোসাইম রহমতের এই কথা বলেছেন তার হুকমত আর কিছু চলাতে যে বেনামাজি মুশরেকের সমান অপরাধ করে যে নামাজ পড়ে না সেই ব্যক্তি মুশরিকের সমান অপরাধ করে সুতরাং কোন ফরজ জীবনে আপনি ছাড়বেন না আল্লাহ পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ করেছেন নামাজ ফরজ ছাড়বেন না রমজান মাসের রোজার দিন বড় হইলো আজকাল যেমন বড় দিন রোজা ছাড়বেন না জাকাত আল্লাহ ফরজ করে জাকাতের ক্ষেত্রে কোন রকমের ঘাটতি করবেন না আপনার আল্লাহ হজ ফরজ করে দেন সৌদি আরব এসেছেন জীবনে একটা হজ ফরজ তাড়াতাড়ি করে হজটা করে নেন কখন এক্সিট লেগে যেতে পারে সুতরাং এই ফরজ আপনার ছুটে থেকে যাবে এইভাবে অনেকে নামাজ পড়েন কিন্তু জামাতে নামাজ পড়েন না জামাতে নামাজ পড়া অজেব না সুন্নাত অজেব না সুন্নাত বলেন অজেব যদি এখতালাফ আছে ওলামত এই ক্ষেত্রে এখতালাফ আছে আগের যেগুলো ওগুলো ক্ষেত্রে দ্বিমত নেই শিরিক চলবে না বেদাত চলবে না তারপরে নামাজ ছাড়া চলবে না এগুলোর ক্ষেত্রে দ্বিমত নেই কিন্তু কথা হচ্ছে যে জামাত ফরজ না সুন্নাতে মক্কাতে এখতালাফ থাকলেও সঠিক দলিল ভিত্তিক মত হচ্ছে যে জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজেব আর ওয়াজেবই হচ্ছে ফরজ সুতরাং কেউ যদি নামাজ পড়েন ঘরে জামাত ছেড়ে ছেড়ে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি নামাজ কবুল হইলেও টাইমে পড়ছেন হয়তো নামাজ কবুল হইলেও ফরজ আদায় হইলেও আপনি কাবিরা গোনা করছেন প্রতিদিন কাবিরা গোনা যে কয়টা জামাত ছাড়ছেন কাবিরা গোনা করছেন আপনি আর নামাজকে টাইমে পড়তে হবে টাইম পার করে পড়লে ওই নামাজ কবুল হয় না বোঝা গেছে একমাত্র কোন ক্ষেত্রে কবুল হয় জানেন আমাদের দেশের মানুষ এসব বুঝে না শখ করে কাজা করে হাটে বাজারে গিয়েছে দোষ বন্ধু নিয়ে ঘুরছে একটু গল্প স্বল্প করছে আমোদ ফুর্তি করছে খাওয়া দাওয়া করছে পরে নামাজ কাজা বা শুয়ে আছে সূর্য উঠার পরে পড়ে নিল দৈনিক এরকম করছে মনে করে যে কবুল হয় এভাবে কবুল হয় না কোন দুটি ক্ষেত্রে কাজা বৈধ রয়েছে একটা হচ্ছে ভুলে যাওয়া নামাজটা ভুলে গেছিল নামাজ ভুলে গেছিল যখনই মনে হবে আপনি পড়ে নেন কোনো গোনা নেই কোনো গোনা নেই অথবা কি হয়েছিল অনিচ্ছাকৃত ঘুমিয়ে ছিল শুধু বললে হবে না কারণ আজকাল অধিকাংশ মুসলিমেরা ইচ্ছা করে ঘুমায় যে পরে পড়ে নেব সূর্য ওঠার পরে পড়ে নেব এটা চলবে না অনিচ্ছাকৃত ইচ্ছা ছিল যে ফজরের রক্তে উঠব কিন্তু আপনি উঠতে পারলেন শুধু ইচ্ছা থাকবে না তদবির থাকবে ইচ্ছা আছে কিন্তু কোনো চেষ্টা নেই চলবে এয়ারপোর্ট যাওয়ার ইচ্ছা আছে কিন্তু কোনো চেষ্টা নেই মানে অ্যালার্ম লাগাননি কোন সাথী ভাইকে বলেননি যে ভাই ওই রাত দুটোর সময় এয়ারপোর্টে বেরোইতে হবে আমি একটু ঘুমাচ্ছি উঠিয়ে দিও এভাবে কোনোদিন ঘুমান কি ঘুমান কোনোদিন ঘুমান না দুনিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এইরকম হবে নাকে তেল দিয়ে ঘুমান না আপনি যদি ইচ্ছা করে ঘুমান যে অসুবিধা নেই সূর্য উঠে গেল অসুবিধা নেই জাগতে পারলে ফজর পড়লাম জামাতে আর না হলে পরে পড়ে নেব তাহলে আপনি গুনাগার গুনার নিয়তে আপনি ঘুমিয়েছেন এই অবস্থায় মারা গেলে পাপের অবস্থা আপনার কাবিরা গোনার অবস্থায় মায়া মত হবে কারণ আপনি কাবিরা গোনার নিয়ত করে অসৎ উদ্দেশ্যে আপনি ঘুমিয়েছেন তাহলে আপনি অনিচ্ছাকৃত চেষ্টা ছিল 
নিয়তও ছিল উঠবো আর অ্যালার্মও লাগিয়ে রেখেছি কিন্তু কখন বন্ধ করেছি জানি না এটা ভালো মানুষের হইতে পারে তাহলে আপনি এই ক্ষেত্রে মাপ পাবেন তুই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা বলছেন মান্না মান সালাত কেউ যদি নামাজের সময় অনিচ্ছা কৃত ঘুমিয়ে থাকে ইচ্ছা করে ঘুমানো না আর क्लान्त अवस्थाई कई सकाल नईटा फजर नाम गुना अनिच्छाकृत हो इच्छा कर আর সূর্য উঠিয়ে দিলেন আপনি সূর্য উঠিয়ে দিলেন টাইম চলে গেল সেই নামাজ সঠিক মতে কবুল হবে না কারণ নামাজটা হচ্ছে তার সময়ের বাইরে যেমন কুরবানি আজকে যদি কুরবানি দেন এক লাখ টাকার একটা গরু জবাই করেন আজকের দিনে কুরবানি কবুল হবে কেন হবে না আজকে না চোদ্দ জিলহজ জিলহজ মাসের চোদ্দ তারিখে যদি কুরবানি দেন হবে তেরো তারিখে মাগরে পরে যদি কোরবানি দেন কোরবানি হবে কেন হবে না এই মাসলা বুঝতে পারছেন টাইম পার হয়ে গেছে কোরবানি দেওয়ার দিন হচ্ছে দশ তারিখ জেলা হজ দশ তারিখ এগারো বারো তেরো মাগরে পর্যন্ত তারপরে কোরবানি হবে না এই মাসলা জানা আছে আর নামাজের মশলাটা জানা থাকলো না যে নামাজের আল্লাহ টাইম টেবিল বেঁধে দিয়েছেন শুরু এই সময় শেষ এই সময় আগেও নামাজ হবে না আর পরেও নামাজ হবে না আজান হয় ফজরের আজকাল কত বলেন চারটা চল্লিশ বিয়াল্লিশ হ্যাঁ হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ তো চারটা পঁয়তাল্লিশ আপনি যদি চারটার সঙ্গে ফজর নামাজ পড়েন হবে সময়ের আগে ফজর নামাজ হবে না সূর্য ওঠার পরে যদি ফজর নামাজ পড়েন ওই রকমই নামাজ হবে না ভালো করে শুনে রাখেন কিন্তু এসব কথা আমাদের দেশে শেখানো হয় না সিদিক শেখানো হয় বিরাত শেখানো হয় ভেজাল ইসলাম শেখানো হয় কিন্তু আপনার যাতে করে ইমান আমলের হেফাজত হয় আপনার ইসলামের হেফাজত হয় আপনার জান্নাতে যাওয়ার আপনার যেন নিরাপত্তা হাসিল হয় নিশ্চয়তা হাসিল হয় এই সব কথা শেখানো হয় না নামাজ পড়ছেন সারা জিন্দেগি ফজর নামাজ সূর্য উঠার পরে শহরের আজকার শহর যারা বসবাস করে তাদের রোগ রাত্রে দীর্ঘ সময় ধরে টিভি দেখে অথবা গল্প গুজব করে মেহমান অতিথি আছে রাত বারোটা একটা না হইলে ঘুমায় না শহরের লোকেরা আর আরামসে ঘুমিয়ে থাকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে কিন্তু সূর্য উঠার পরে ফজর পড়ে এই নামাজ কবুল হয় না তার নামাজ মাইনাস পড়লেও কবুল হয় না ভালো করে শুনে রাখেন এই হচ্ছে দিন ইসলাম সুতরাং দিন ইসলাম ওইভাবে বুঝেন যেভাবে আল্লাহ পাক রবুল আলমি নাজেল করে যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম পৌঁছিয়ে গেছেন আল্লাহর অস্তে ফজর নামাজ মসজিদে এসে পড়ার চেষ্টা করবেন আশা করি আজকে ইনশাল্লাহ তালা যেইভাবে আপনারা মসজিদ ভর্তি করেছেন এখানে দিনের কথা শোনার জন্য এর চাইতে গুরুত্ব দিয়ে ফজর নামাজে হাজির হবেন একটু হাত টান্ত যে ফজর নামাজে হাজির হবেন আল্লাহ পাক যেন এই দোয়া কবুল করেন আর এটা যেন আপনাদের অন্তরের ভাষা হয় শুধু হাতের ভাষা না হয় হাত উঠানো ভাষা অথবা মুখের ভাষা না হয় অন্তরের সংকল্প হয় এবং আল্লাহ পাক যেন সাদরে গ্রহণ করেন পাঁচ নামাজ যদি পড়ে দিতে পারেন তার জীবনে কামিয়াব হয়ে গেছেন আল্লাহ পাক রব্বর যেন আমাদেরকে সকলকে কামিয়াব করেন